。出店以内にあの二人を倒せる。もし出店以内に二人を倒せれば、今夜の酒は俺が奢ってやる。これ俺が証言する。お前の負けは決まりだ。出店以内でこれを必ずします。これだけは俺の自信がある。住手！他们说，中国人无能，十招之内就能把那个人打倒。这位，我要和他们比试比试，看能不能抵挡我十招。我们只是卖艺，不是什么真功夫。您要瞧得好呢，给俩赏钱；看不上，您就走。哪有比试一说呀？到底比不比？我们只卖艺，不比武。不敢！竟然违抗我的命令！大庭广众之下，他们也不敢太过分。师傅要你不要惹是生非，我们还是赶紧走吧。我不回去，我要看看他们到底要干嘛。师傅，你没事吧？哎，没事。很好，你们两个就全力进攻好了。不行，要是闯下祸了，我们今后就不能在租界里待下去了。中国人都是懦夫，他们不敢跟你比试。哎，彩儿，我来跟你比。十招之内，我要是把你打败了，你就赶紧滚开。你又和我比试？呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！競われる奴がいないのか。やりすぎだ。遊びのつもりで付き合ってやれ。うん。俺行く。你跟他们说了什么？我跟他们说，我们是来比武的。比武？你，你行吗？什么我？当然是你了。凭什么是我呀？哎呀，我告诉你啊，不要太快把他们打倒，要不然别人就不敢上来了。你可以的、啊，哎，你你太过分了吧！我。
から先はエフス領事館に近い何としても外交の衝突は避けねばならん敵を侮っていたもし私がいればやつを切り捨ててやったものを他们怎么不追了？这里靠近使馆区，他们不敢为所欲为的。哦，看来你早就想好了。是啊，不过我真的没有想到今天晚上会这么凶险。你怎么了？小夏，老别上。刚才那四个人还挺厉害的，打败他们不容易。不过你放心。他们伤的比我重得多。对不起啊，是因为我才让你受伤的。你不用道歉，其实我也想教训教训那几个日本浪人，不然我也不会跟你过来。是安先生吧？好，请跟我来是你，是我。刚才明明有机会可以杀了他，为什么不动手呢？这跟你没有关系吗？<笑>请放心，宪兵队的人马上就到。还想拖延时间？<笑>
听到没有？你的同伴都被消灭掉了，你又是聪明的话，就赶紧离开吧。没有同伴，我就不会离开我应该杀了你才对。说，那几个人究竟是谁？让你笑。从顾问在你管辖范围内被杀，你要负所有责任。是的。嗯。现在不是问责的时候。张探长既然来了，就让他检查一下案发现场吧。这就能解释得通了。好，警川阁下，现场我已经勘察完了。如果没有别的事情，我建议。您尽快把冈村先生的遗体运走，记者马上就要来了。多谢提醒。通知士兵，小心移动冈村阁下的尸体。嗨。哎，大哥，我记得这个国际饭店的通风口，每一层都是通着的吧？坤哥。你怎么突然想起问这个了？好，没事，咱们走吧。
咱们的兄弟撤退吧，不用在那边警戒了。坤哥，不用保护现场了。你有没有脑子？现在这样的情况，不是越乱越好吗？啊，你说的对，是我糊涂了。把兄弟们带下去吧，我还要去办点事儿。好，嗯。好了，好了，收队。别动。夏，怎么是你呀、啊？怎么，来抓我呀？我要真想抓你，刚刚在房间里面直接把你告诉警专不就得了？要不是刚才我听到了你的声音，你现在都没有机会站在这里了。这么有自信？你开枪靠的是反应，我出刀靠的是直觉。沿途的都是咎由自取，又没有人强迫他们，巡捕房都不插手，我们为什么要去管？满烟土都固然可恶，可是他们的家人是无罪的呀。再说这一切，都是日本人的阴谋，真是可恶。这条街上为什么会有那么多日本浪人？我也不太清楚，他们总是在周边转悠。不能去啊！你把手给我松开！哎、你给我松开！哎、我过去看看。哎，等一下，少管闲事，咱们赶紧回去吧。你再不松手，我打你了！不能去、啊！哎。啥？我说还你！你们抽大烟了呀！你把手给我松开！你个小崽子，你给我起来！你们这些钱你都拿走了，以后的事再怎么过呀？你给我起来！咱们就别惹事，回家吧。给我站住！我们家的事儿要你管？我看你是欠打了。哎哎哎！我看你才欠打了。你谁呀？干嘛了在这儿？哎，大哥，你看，是彩儿。别这彩儿怎么和严管的人吵起来了？不行，大哥。我得过去一趟，不然彩儿会吃亏的。快去！怎么又去了？站住！回去！哪<笑>那么便宜的事啊？给我狠狠的打！是是，打！让开！哎！这多个！怎么也也也来趟这趟浑水来了？来，继续打啊！弄来了，起来啊！你说你都早说一声，你要是早说一声，我肯定不是这样的。什么浑水清水的？哎，别看了，你把眼睛睁亮一点。我这是唐家的二小姐，真是打你也敢动手？打起来！哎呦，六爷，我哪认识啊？我以为就是一个来捣乱的。你，陈道君，那两个人是唐爷的手下和女儿，我们。要不要动手？你带人过去，只要他们不捣乱的话，我们不必多事。要是敢打砸烟店的话，绝不客气。嗨
。你开这种店，搞得人家家破人亡。这都是他们自愿来的，也也没有人逼他们来、啊。你还狡辩？要不是你卖，人家会来买吗？我今天非把你的店砸了不可。哎，三儿，这个老赖，六爷，我给你面子。今天这事儿，我不跟他一般见识。呃，不过呢，你回去啊，还得好好管教管教。是，哎呀，好好，你，我今天好好管教管教你。贩卖烟土是什么罪过？你知道吗？啊！要照过去，我把你直接扔到黄浦江里喂鱼。六叔，今天我就把他的店给关了。对了，来，彩儿，大哥，师傅。阿爸，彩儿，回家。走吧。哎，我摆了门呢，还有点事儿，今儿晚上就不在这待了。你们都给我订好了，大哥，你放心吧。去吧，哎，走，走。没想到你这次会主动来找我。怎么了？我找你不好吗？不是，我就是有一些意外。本来以为你会阻止我的。现在我阻止你行动，你会取消吗？当然不会了。这把火我烧定了。那如果一开始我就不让你行动，你会取消行动吗？你要是不跟我来，我就自己行动呗。虽然我的武功不如你，但是烧把火还是可以的。我有一些事情是真的不明白，你为什么非要做这些冒险的事情？刺杀日本人，发传单，现在还要放火烧鸦片，你究竟想干什么？当然是因为爱国了。国难当头，每一个有良心的中国人都应该站出来为国家做点事儿。你呢？你为什么帮我？我杀日本人是为了给我家人报仇。不过今天你有一句话，确实是打动我。什么话？你是要继续聊天，还是马上行动啊？马上行动。哎，他们守卫那么森严，我们怎么进去啊？我们不从这里进去，我们从上面进去。走。时间差不多了，去把里边的人叫出来，准备卸货。是。兄弟们，卸货了，快！好嘞，哎，好嘞，走了，走了。
！娘的，还是让他们给跑了！快一点啊！是。刚才我两个人来咱们这放火，我去追，没追上。两个人，你们参加这么多人，让两个人放了火，你们都参加废物吗？大哥，他们从房上往下扔油瓶，我们没防备啊。孙哲，大家看好这儿，其他人给我撤下货。你刚才说我有一句话打动你了，到底是哪一句啊？你跟师傅说，中国人并没有招惹日本人，不也照样遭到侵略吗？对啊。可是阿爸他就是听不进去，只知道一味的委曲求全。阿爸想得多，他要照顾一大家子人的。你怎么跟他说的话都是一样的？我不想听你重复。你说说，为什么触动你？我家人一向与世无争，不也照样遭到日本人的毒手吗？很少听到你提起你家人，只知道他们都是被日本人所杀害。你这样一味的埋在心里面，肯定非常难过吧？啊！你生我气了啊！啊！坐下，我还是替你治疗一下吧。我还以为你生我气了呢。你你会不会弄啊？铁打损伤，我们习武之人是必须得会的。你放心，我的技术呢，肯定比你缝合伤口要好得多。放松啊！嗯。那是谁啊？什么？来，来，走两步试试。好像真的好多了。这么简单的话，你为什么不早点给我治疗，还背了我那么长一段路啊？嗯，时间不早了，我们回去吧。哎，你还没有回答我的问题呢。大老六呢？给我出来！大老六，出来！出来！大老六，干什么？干什么？李先生，干什么？都给我闭嘴！大老六呢？躲着不出来，是不是想当缩头王八？赶紧给我出来！李大嘴带着人过来了。啊！场上非要见你。他过来干什么？他没说，不过带了不少人，气势汹汹的。气势汹汹的。对。走，看看去。是。小大侠。住手！我尊称您一声六爷，完全是因为您岁数大。可咱明人不做暗事，在背后捅刀子算什么英雄好汉？哼，就你还明人不做暗事呢？你跟我说清楚了，谁背后捅刀子了？今天晚上我们梧桐路仓库被人烧了。整个租界除了你唐老六，谁在家还有这么大胆子？你的仓库被烧了，跟我装傻是吧？唐老六，这个时候他才跟你没完！李大嘴，你给我听清楚了，如果这事儿是你六爷干的，我不会不承认；如果不是，你又没有证据，还敢在这儿胡咧咧，我饶不了你！行，你要证据是吧？好，等我找着证据，我看你老小子怎么办。走，哼，走。走这是谁干的呢？爷，那唐老六不承认是他干的。他当然不会承认了。你见过哪个做贼的偷东西还自己承认的？爷。那照这么说，这事儿跟他们唐家肯定脱不了干系啊！在租界里，敢跟我作对的，也只有唐祖光了。看来，他是气不过。爷，那跟日本人那边应该怎么交代？嗯，看来我真的要去找一趟井川大佐了。
什么？你去通报唐老爷，就说川岛一郎前来拜访。老爷，六爷，老蔡，什么事把你慌成这个样子？门外有一个自称川岛一郎的日本人，说是来拜见唐爷，但带着一大群日本浪人。什么？大哥，看样子是来者不善呢、啊。既然人来了，咱也不能不去。走，看看去，在门口。我说你今天怎么有兴趣在雕房待这么长时间？怎么不行啊？没有不行，只是有些不太习惯。你这雕的不行，跟我大哥比差远了。就你多嘴，怎么说话呢？哎，不过小夏说的一点都没错啊。平时你从来都不来，今天却赖着不肯走了，为什么呀？不好了，不好了，不好了！一群日本浪人过来了，说是要过来找唐爷的。走，看看去。走走。你们到我府上有何贵干呢？我来就是想问一下，你凭什么插手我们日本人的事情？哼，我倒奇了怪了，我什么时候插手你们日本人的事情了？你自己做了什么事情，你自己心里清楚。梧桐路的那把火，你倒是烧得痛快啊，大哥。他就是来捣乱的，你别理他，这事儿我来处理。嗯，人家指名道姓要找我，我要是不面对，倒显得我理亏了。今天我只要你一句话，只要你答应，从今以后不再多管闲事，老老实实做你自己的生意，我带人马上走。我要是不愿意呢？那我就要领教一下唐爷的身手了。听说你当年也是靠一双拳头打天下的，我靠的是礼仪诚信。拳头再硬，也服不了人心。唐老爷的嘴上功夫厉害，不知道手上的功夫，是不是也一样的强？看来今天我要不和你交手，你是不会让我过去的。林教，你歇着，我来对付他。哎，老刘，很久没动手了，我倒是也想活动活动。你在一边看着。好，嗯。
蒋探长，我来只是跟唐爷切磋武艺，你们巡捕房好像管不着吧？这一个个都拿着真刀叫切磋武艺，收起来。嗯。现在比试完了，你还想干什么？走。大哥，如果我没猜错的话，川岛一郎应该就住在那个楼上了。那我跟你一起去吧。哎，别了，你功夫那么差，只会给我添麻烦。那我也不能让你一个人去啊。上面什么情况，我们还不清楚呢。你这样太冒险了，不然我们再找其他的机会吧。你是在担心我的安全吗？那个川岛一郎功夫又不差，万一还有其他帮手，这样的话，你一个人根本应付不来的。你留在这里就是对我最大的帮助。那，那我在这等你啊。你自己小心。阿牛，少爷，小夏在屋里头吧？哦，他不在。去哪儿了？这个我不太清楚。这下坏了。希望那个刺客能快点出现。等了他那么久，我心里倒是很期盼与他见面。属下很期盼你杀死那个刺客的场景，不会让你失望的。去看看怎么回事。就是那个神秘的刀客，很意外吗？我一直在找你，没想到你竟然明目张胆的找到这里来。来找你，是因为今天就是你的死期。<笑>好你个狂妄的家伙，我倒要看看你到底有什么本事。你死之前，我会让你见识到的。那我就见识见识。呀你就是杀死冈村阁下的那个杀手。今天你杀了我，你也活不了多久。井川大佐一定会为我报仇的。
来，把方让下，让下。喂。报告大佐阁下，负责警戒的士兵遭到袭击，一名战士身亡。可是我只听到了我们士兵的枪声，对方用的是刀。终点到了，八哥，难道听不懂我的话吗？这不是我要去的地方。是您没听懂我的意思，我是说，您这辈子的终点到了。啊
部队集合好了吗？已经就位。山田到底怎么回事？发现敌情后，为什么不首先通知我们？他也是杀敌心切。嗯请我部队撤开枪！我要抓活的。受伤一样可以留活口。哼，是你们！我一直觉得你们有问题。你们开枪吧！你们中国人只会暗箭伤人，从来不会正大光明的跟我们交手。还有你，张坤，我一直觉得你有问题。可是你并没有抓住我的把柄，落在我们手里不冤吧？哼，好。既然你说了，那今天我就要正大光明的打败你。就凭你？哼！你啊！搜查这所房子，包围这里，全力搜索这里。
告诉阁下，发现一个下水道，他们应该从那里逃走了。带我去看看。大佐阁下，这里应该就是他们逃走的地方。马上寻找一下下水道出口的位置。嗨，马上搜索。嗨，你们到底要干什么？少废话，走。等一下。他在给日军留记号。臭小子！没想到你还这么狡猾。这里离我们的隐藏地点很近了，说不定日本人会发现的。或许不会。但愿如此，我们还是做好准备吧。竟然没有杀我！为什么？你是聪明人，应该知道我们不杀你是因为你对我们有用。想从我的嘴上套取情报，你们认为可能吗？我落在你们的手里，我只有一死，我什么都不会说的。先别急着做结论。这死呢，有很多种死法。最惨的一种死呢，叫求生不得，求死不能。中国古代有一种方法叫做人质。你知道人质是什么吗？山田课长果然对中国的历史文化有研究啊，竟然连这个都知道。你一定不希望这样的事情发生在自己身上吧？我是不会背叛皇军，背叛我们大日本帝国的。你应该先听完我的问题再做决定。有的时候啊，能够体面的死去，也未必不是一件好事。你们到底想知道什么？风铃计划。
山田会长，你并没有说实话。我没有骗你，况且现在你们已经拿到了黑龙会的档案，你们都可以去印证了。青木执一掌管的那笔资金，你们并没有找到，而是一直存放在渣打银行里。你怎么会知道？知道这件事情的，这世上不会超过五个人。那我就是第六个。关注那笔资金的。不仅仅只有你们，还有军统。我现在只求一死，就算你们怎么折磨我，我也不会说的。你们并没有抓青木之一，而是杀了他，所以你们根本没有银行的密码。不要感到奇怪，我们知道的远比你想象的多得多。青木之一。他不是我杀的，他是自杀的。为什么？那个傻瓜，他以为自己连累了中国人，他是当着我的面自杀的。哎、你为什么要杀害我的家人？你到底是谁呀、啊？沙家言是我父亲，你为什么要杀害我的父亲？你就是夏家言的儿子。<笑>没想到，竟然还有一条路网之鱼。小三，冷静，告诉我为什么？因为他们都该死。因为夏家言帮助青木之一逃脱，这是我们风铃计划失败，他们死有余辜。不过呀、啊，我当时没有在现场，听桥下彻说，他们杀得非常的彻底。还有几个女人强烈的反抗。他命令他的手下把他们的衣服全都扒光了。杀了你！小夏，小夏，小夏，杀了你！小夏，今天小夏，给我冷静点！小夏，害我！小夏，他这么做是为了激怒你，好让你杀了他。我们的目的是稳住幕后真凶。你冷静点。是啊，你要相信坤哥，让坤哥询问吧山田的计谋已经被人发现了，先别，肯定没有线索。但是阁下，你说现在该怎么办？兵分两路，尽快找到山田。嗨，山田，跟我走。目标是青木之一，为什么要对付夏家言呢？告诉你也无妨，要不是夏家言，青木之一怎么可能会背叛黑龙会呢？也就是说，你们早就对夏家言有了报复计划。是的，他本来隐藏的很好，就是青木之一的逃脱，所以才暴露了行踪。你就带着人去追青木之一，而桥下彻就去袭击了夏公馆。是的。你很聪明，青木之一自杀，你们没有了密码，所以最终导致这个风铃计划以失败告终
们为了了解风铃计划，竟然敢把我活捉过来？你们很有种吧？我们活捉你。是为了找到其他的杀人凶手。只要你告诉我幕后的主谋，我现在就可以给你一个痛快。你说的是真的吗？我没有必要骗你。好，那我告诉你。